Tiny es bueno, ¿por qué? Porque ahora como el mapa es más grande, hay más árboles. Entonces, cuando juegas el Tiny con Agan Inceptor, las peleas ya no son tomadas tanto en la parte central como era en el parche antiguo. Ahora las tomas en eh, donde están los portales, los Twin Gates, el Roshan que ahora está en los lados. Todo está repleto de árboles. Entonces, el Tiny con Agan Inceptor también está un poco meta en este, en este parche, por más que sea un héroe que... Es que sí. no le ha ido tan bien tampoco. Claro. O sea, yo he visto a, a Visco sobre todo ir con el Tiny y no le ha ido bien. Y justo de eso quería hablar. Porque eh, podríamos ir haciendo una previa de qué es lo que va a pasar el día de mañana entre ese Shopify y, y la escuadra de Evil Geniuses. ¿Cuál de estos dos equipos crees que se ha ido acostumbrando mejor al parche? ¿O estamos oh. por ahí? Está, está muy, muy, muy pareja la situación. ¿Crees que en realidad Evil Geniuses tiene chance de poder llevarse esa, esa serie contra Shopify? Después de lo que estamos hablando de estadísticas... Siempre ha perdido contra Shopify, sobre todo en estas instancias, ¿no? O sea, desde, el, desde, el, desde la mayor. Desde la mayor, sí, porque en el TI hay que recordar que EG los mandó 2 a 0 a, a Lower y luego Visco los liquidó en la Lower Bracket. Pero obviamente era, era otro roster, ¿no? Era otro roster. No son los mismos claro jugadores, sí. pero... La, la fe existe, así que yo sí creo... La fe existe. Yo sí creo que Qué sí. manera tan, <risa> tan sí fácil de zafar, la fe existe. Yo sí creo que es posible, así que... <risa> No sé, también a veces ya te cansas de perder tanto contra un equipo que dices, ya, quizá podemos jugar lo mismo que acaba de hacer Night Pandas, ¿no? Jugar en un draft basado netamente en auras. No sé, Panda no juega a Chen, ese es el problema. Eh, ¿no? O sea, sé que tiene conocimiento de Jorge Chen del pasado, pero en este nuevo parche, meta o los últimos meses no lo he visto bastante dentro de, de el, jugar partidos oficiales. El Goto juega a Nits. Y hemos visto que Shopify for Revealon está jugando bastante esto de Medusa, bueno. de Storm Spirit. Así que sí, quizá veamos una Nits Assassin. Es que hay muchas maneras cuando ya ves un juego... Claro, es que es... Hay, hay, hay un factor, ¿no? Que es como lo clásico. Eso pasa también de PC. Que dices, wow, me tengo jugar contra un equipo que y juega. este equipo ha perdido contra este. Hmm, vamos a ver qué ha drafteado. ¿no? Podemos jugar igual. Pero es que no sé, yo siento que la forma en la que juegan en Pandas es un poquito diferente a lo que juega Gold Genesis. Es que... Últimamente Wolverine se decanta por esos drafts que le gusta más de early, que no le gusta igual flexear lo que viene a ser el tema del Kotol. Eh, de vez en cuando también vemos estos héroes de CS Smile que lo flexean también con Wisp, pero creo que esa modalidad no ha cambiado para absoluto. Pero no es algo que pueda adoptar eh, Wolverine para el día de mañana. Porque siento que los bans en Shopify cambiarían. Eh, quitarías al menos ciertos héroes de Whisper, ciertos héroes de Pacaz. Uh, también lo que viene a ser el tema de cómo puedes dejar la medusa libre, forzar a que pagas lo piqué. Y no sé qué tanto confort hay con eso. Porque no sé si Evil Genesis ha piqueado esto de la medusa anteriormente para ellos. Eh, no, hasta ahorita no lo juegan. No. Pero, por ejemplo, algo que Artisi mencionó en una entrevista cuando, por ejemplo, en este caso fue en contra de Viscos, es como que cuando mm. le preguntaron a Artisi en qué jugador hay que centrarse netamente para banear, solamente era Héctor. Era como, no, deja que Sacred juegue lo que quiera, que Darmado juegue lo que quiera, solamente que Héctor no juegue tales héroes. Entonces, por ejemplo, uno de los héroes más respetados, creo que alguien había mencionado que fue su Terror Blade. Ah, su Terror Blade. Su, que creo sonoso. que lo que dijo, dijo que fue de que después de, sí, después de su Terror Blade, o sea, después de Terror Blade de Artis, sí, sí. El, el de Héctor era el... El que más respetaba, el mejor. Es que yo creo que en EG no puedes hacer eso. Yo creo que a Wolverine tienes que lidiar con muchas cosas. Que si tienes que lidiar con, con el layo que tienes que banear en panda o quitárselo, tienes lo que viene a hacer. Crystal eh... Maiden también puede ser uno de esos héroes. Sí, Crystal Maiden también lo he visto bastante piqueado. Lo van a robar. Lo he visto piqueado. Lo van a robar o... o... Sí. Eh. En esta serie lo he visto piqueado y baneado. En la segunda partida lo piquearon, en la primera partida lo banearon. Uh, fuera de eso también tienes lo que viene a ser ese Whisper, ¿no? Que te incomoda bastante. Quizás lo del Kotol, hasta ahora, por mucho que ha tenido buenos resultados en el early mid game, sientes que en late game decae bastante la idea del héroe, ¿no? De ahí lo de C Smile, creo que lo que te da miedo es el hecho de que cómo pueden piquear Templar, medio, que creo que es de los pocos eh, mil negros que lo manejan bien. Y quizás el Shuffing. Creo que son los dos héroes que puedes tener que lidiar en la parte de medio. Vamos, vamos a ver los brackets, vamos a ver los brackets para, para chequear más o menos qué es lo que nos espera en el resto del día y qué es lo que nos espera también el día de mañana, ¿no? Gaming Gladiator Soul G. Es a estar... Gaming Gladiator es obviamente el gran, el gran favorito, pero OG se acaba de tumbar al Liquid. Sí. Por algo es, podría dar la sorpresa. Bueno, el día de mañana igual se juegan los lower brackets. Eso, uh -huh. lo, la, la semifinal de upper bracket, que es Gaming Gladiators OG y Nine Pandas ¿Se juega contra... el miércoles? Sí, el miércoles. Ajá. Mañana ¿Sí? martes se juega Team Spirit Aster, luego se juega Team Liquid contra Extreme Gaming y luego se juega Shopify contra Evil Geniuses, que es la última partida. ¿El de, de Talon no se juega? No, el Talon es el miércoles. El, se, el miércoles se juega el de Talon y luego los dos arriba. Y los dos de arriba. Sí. Tengo, tengo, una, ah. tengo una pregunta. Eh, la, la primera ronda del lower bracket de la mayor de Berlín es BO1 o es BO3? Es BO3, es BO3. Ah, ok. O Solo B1. en el TI creo o que B1. es BO1, ¿no? O B1. No, es que tienes que ver el formato. Porque... O B1. 
Porque hay veces que es eh, B1, pues. Sí, no, no, es B1 en el TI porque hay más equipos. Eh, son muchos más equipos. ¿Hay 18 aquí o no? Acá hay 18. Sí, también Igual hay que en el TI. Igual que en el TI, en el TI también eran 18 equipos. Espera, ¿por qué en el TI se siente más rápido? ¿Por qué se siente que solo siento B1? Porque eh, se juega más días. El, el formato de la mayor es diferente. En la Lima mayor también fueron B3. Por eso como que estoy en esa confusión. Claro. Pero no, debería ser B3 en realidad. He visto casi siempre los formatos de la mayor y son siempre B3. Solo en el TI lo hacen. Tengo entendido que por el TI hay más equipos. Creo que son 18, no estoy seguro. Y ahora... La Muchas gracias, aquí, producción. Sí. Tenemos en avance, ahora tenemos por la upper bracket en las semifinals. Tenemos a Gaming Gladiators versus OG. Ah. La otra tenemos a Nine Pandas contra Tundra Esports. Y por la lower, mañana tenemos cuatro partidas, que son también BO3. Team Spirit, Team Aster. Luego tenemos Team Liquid, Extreme Gaming. De ahí Shopify, Evil Geniuses. Y es un clásico de vuelta de nada y suerte América. Sí. 12 tienen que ir de acá. 12 van a ir. De estos 8, 12 retiran. Exactamente. PSG, LGD y Talon Esports. Yo creo que PSG puede pasar sin problema alguno encima de Talon. Deberían, ah, deberían. Sí, está, está difícil. Acá puede ser Liquid a su Aster Spirit. Man, está para cualquiera. Su mail no anda jugando tan mal. Mira, Team Spirit versus Aster... Está para cualquiera. Está para cualquiera. Te lo juro, ahí sí lo veo 50-50, porque a su mail sí le pongo un poquito de fe. Más de 2.5. En Liquid versus... Extreme. Ah, ya, sí. es el Liquid. Liquid 2-0. Sí. Ya, y ese, 2 -1 y ese, Liquid. 2-1. ¿Extreme gana 1? Sí. Están buenos. Ghost sí, sí puede cargar. Ghost. 2-0. Yo, yo creo que bueno, yo le pongo 2-0. Más de 2.5 en Spirit Aster. 2-0 Liquid. Shopify versus CG. Más de 2.5. PSG versus Talon. PSG gana Shopify, gana. dices. No, más de 2.5 mapas. O sea, que se van al tercer mapa. Claro. Y que gane ya no importa. <risa> <risa> o sea, que gane G, ¿no? Pero... Claro. Está para cualquiera. Viendo las estadísticas y los datos. Está picante para, para G. Entonces, mañana es un día de lower bracket, básicamente. Sí. Uh -huh. Se van cuatro, ¿no? No es de dos. Dos. Eh, dos. Cuatro. No, mañana son tres partidas. A tres partidas. Se van tres, sí. pa tres entonces. Mañana juega... Um, tres se eliminan, entonces. Son las tres primeras. Ok, ok. okay. Las tres primeras de lower. Perfecto. Ok. Hoy es el único día de cuatro series. Sí. Ah, excelente, excelente. Terrible. Simplemente ya como para saber qué partidas tenemos el día de mañana. mañana el día de mañana son lo más importante. Sí. Bueno, importantes para nuestra región. Eh, mañana juega. Mañana se juega full lower brackets. Es eliminación, es cierto. Todas las partidas que hemos visto el día de hoy es upper bracket. Significa que van a tener una chance más el día de mañana y pasado. Y bueno, sí, vamos a ver como que el debut de lo que viene a ser Rebel Genesis en estas playoffs. Contra que por ahora Shopify, van a jugar contra está. Shopify. El clásico, ah. el clásico de G. Los EG. El Los EG. EG. ¿Cuál es el verdadero EG? ¿Quién es el real? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era la frase de Imo? Let's see who's the real gen eh, Evil Genesis, creo. Sí, sí, es como... Ah, eso que le puse ve, en la veamos, en la quién es el, de la... sí. veamos quién es el verdadero genio malvado. genio malvado. Sí. Y le ganaron, que es chato. Y le ganaron y le dieron voltis. No me vas a correr. Ahí, ahí sí yo perdí en mi bet. Le en esa final. Y... Le metí todo, dejé toda la fe. Ah, sí. Todavía me duele, todavía me acuerdo los picks, todavía me acuerdo cómo perdieron. No, o sea, Porque eso sí me dolió, me dolió. Es que iba a ganar 3-0. Iba, iba a ganar 3-0. Iba a ganar 3-0 y les devolvieron. Tenía yo... Una predicción pre-match que iba a ganar 3-0, tenía otra eh, Handicap 2.5, tenía un montón de predicciones y todas murieron. ¿Qué? ¿Y la gente te, te buscaron? ¿Fueron a las fresas? O? No, yo mismo ya, me, ya tenía mi preparada preparada. Claro, ya, en serio, ya está, ese día fue estaba terrible. Colgando, pero yo, yo ya estaba cobrando, yo ya tenía para hacer cash out. O sea, Bet6 bet te da esa opción <risa> de hacer cash out y dije, ya. Callao. No, pero falta que rompan un lado y ya cobré. Puedes También puedes retirar, pero no vas a retirar el monto que deberías ganar. Retiras un monto menor. <risa> Thank you, André. Mi abuela no va a comer, dice uno. No, no, pero money, ya. Ok, ya. Vamos a ver. Pero la llave, mañana, mañana se recupera. La, la, la predicción son positivas. Más del 50% de Winry claro. es positivo. <risa> o sea, no son malas. O sea, no me digan esa... que, a no ser que seas un loco que haya sido all in, all in, all in. Justo no, en no, esa. No, o sea, no, eso justo. es lo que yo te enseñé claro, que no pues. se tiene que hacer. <risa> Eh, Eso ya. no se hace. El, ex, el experto <risa> dice que por favor no de nada de all -in en todo. Gracias. all -in no, tranquilo nomás, una parte de tu banca, ya, un steak, y ya después les voy a enseñar. Ya, vamos a ver la predicción, <risa> <risa> vamos a ver la predicción, vamos a ver las partidas que tenemos el día de mañana. Ok, Spirit Aster, así arranca el día. ¿Esa partida que es? ¿Cinco de la mañana? Eh, sí, cinco de la sí, mañana. De la la mañana. siguiente es a las ocho, si no me equivoco, ocho y media. Liquid Extreme. Y la de Shopify Origins está programada para el mediodía. 
pero de lo que hemos visto... Ah, no, espérate. Que creo se que están que adelantando. No, pero creo, era creo, la segunda. Creo que solo fue por el día de hoy. Solo por el día de hoy se adelantaron partidas. Creo que para el día de mañana sí debería se ser las partidas en su horario respectivo. Así que, ¿a qué hora juega DG? Al mediodía, ¿ok? Pero ante eso tenemos igual partidas bastante interesantes. Que de por sí tenemos a Aster, ¿no? Jugando lo que viene a ser su Samuelito. Nuestro sí, la otro... de su mail. Eso va a estar bueno. Sí, su mail contra Team Spirit. O sea, lo, creo que la verdad es una buena partida. A las 5 de la mañana. Luego tenemos Liquid contra Extreme Gaming. Un Liquid que no estamos acostumbrados a ver en tan rápido en esta ronda de logo bracket. Pero lamentablemente va a tener que enfrentarse al, al dios caca. En la parte Yo de creo abajo. que Extreme le puede robar un juego a Liquid. No va a ganar la serie, pero le puede robar un juego. ¿Qué? Aster, yo, yo creo que, que sí Aster, le gana Spirit. Aster, sí, eh, yo pienso que Aster es más propenso a sacarle un juego a Spirit. Y que Liquid, Yo creo que puede ganar la serie. Pero Liquid, ¿no seguro? crees? No. Ahí es, no, es que ahí sí está el choclo, serie. pues. Ahí está, ese es tu en por 10 que tienes que agarrar. Al sí. por 10. Ahí, ahí agarras. Y en el... vivo, todavía en vivo. Sí, <risa> sí. Y en la de Shopify, es que... Ah, sí. No, yo no quiero hacer esa. 2-0, pero sin decir quién es el ganador. 2-0, pero, pero no decir... quiero decir quién. 2-0, no. Tienes que apuntar que no va a tocar el juego, ya está. Solo no. puedo decir que es 2-0, pero no voy a decir 